Начнем наше путешествие. So in the last session we understood first point what we understood is the real self is covered by the three layers and we need to remove these three layers to realize the real self. На последнем занятии мы поняли, что истинное я скрыто от нас под тремя слоями, и нам необходимо эти слои убрать для того, чтобы познать истинное я. So these three layers from the outermost to the innermost are impurities, projections, or false notion and ignorance. Эти слоя, если считать от внешнего к внутреннему, следующее – это загрязнение ума, это проекции или неверное знание, неверное представление и неведение. And if you are busy in your life, absolutely busy, <coughs> you have reacted last week many a times. You were blaming and complaining others. You are already, your mind is already full of impurities and projections, and that is not going to help you. Если мы на прошлой неделе чувствовали себя, были постоянно заняты, если мы реагировали, если мы обвиняли и жаловались, то это означает, что наш ум полон загрязнений и проектов. So understand, ignorance prevents us from experiencing our true nature. It is already hidden within me, it is already here and now, but still I am not able to see. That is why we are suffering from ignorance. Моя истинная природа уже со мной, она всегда со мной, но я ее не, не могу увидеть, и поэтому я страдаю от неведения. And you stand before the mirror, you put lot of stuff there, and your mind says I'm the most beautiful person in the world, and someone says, oh, what happens to your mind? Когда мы стоим перед зеркалом, наносим кучу разной косметики и говорим себе, что я самый прекрасный или самая прекрасная на земле, а кто-то вдруг с этим не согласен, то что тогда случается с умом нашим? That is the projection, false notion you have about yourself. Это и есть проекция или неверное представление о самом себе, которое у нас есть. Did you understand it? Все ли это поняли? How many times if you get upset if someone says, oh no, no, you are not so beautiful. Сколько раз мы расстраиваемся, если кто-то скажет, нет, ты не, не, такая, не такая уж красивая. Oh, I get hurt every time. It means you are already suffering. You did not understand anything. We have to remember, keep in your mind the, the principles and the moment you remember the principle, no, 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 I should not say anything, I should calm down. Мы должны поддерживать понимание принципа в нашем уме, и когда подобная ситуация возникнет, это понимание должно всплыть, я должен сказать, нет, я не буду реагировать, я буду спокойным. So because of ignorance, <coughs> Now I can say, I can address Arman, no issue, you know, he will not feel bad. 
Гуру Джи с Арменом приведет, или Армена использует в качестве примера, потому что Армен, Гуру Джи точно знает, что Армен не обидится. Now see, where is the problem? I say that I have understood it, and still I don't understand. <laughs> Где находится проблема? Я утверждаю, что я понял, но я все еще не понял. How do you say? Don't challenge me. Как же так? So when I said you are the real self, did you understand? Yes, sir. So are you in the real self? No, sir. That is why you did not understand. Когда Гуруджи говорит, что ты истинная я, и спрашивает, понял, человек отвечает, да, я понял. А чувствуешь ли ты себя истинным я? Нет, не чувствую. Это означает, что такой человек не понял. So who says that I understand ego? What is ego? It is the impurity. Кто говорит, что я понял? Это говорит эго. А что такое эго? Это и есть загрязнение ума. So that is why our master says constant listening and learning, contemplation and reflection and a regular practice with commitment and sincerity over a length of time will help us to remove that ignorance. Поэтому учителя утверждают, что нам необходимо постоянно слушать, а затем размышлять и обдумывать, а затем практиковать с полной самоотдачей, и тогда изменения наступят. Clear? So last time, last time we also covered another principle that is uh, the impurities must be weakened. If the impurities are not weakened and minimized, no chance. Если загрязнения не ослаблены, если они не минимизированы, то тогда у нас нет шансов. So when the impurities are weakened, you have you are inspired, you're self-motivated. No, I want to know peace and happiness. Your mind says, no, 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 I need not to blame and complain and react to anyone in the world. Let me calm down. Когда наши загрязнения ослаблены, то тогда у нас появляется вдохновение, самомотивация, у нас не возникает желания жаловаться, обвинять, а наоборот, ум говорит, я хочу быть в покое. How many times you prevented your mind to blame and react to anyone last week? Сколько раз мы не дали своему уму пожаловаться или пообвинять кого-то на прошлой неделе? I know you remember that. Городжи уверен, что все помнят это. So that is preventing you to realize the real self. Now we will come to the fourth principle. И мы перейдем к четвертому принципу. The fourth principle. Let me convert that into a question. Why you are attending the session? 
давайте этот принцип в форме вопроса рассмотрим. Зачем мы ходим на эти занятия? Why you are attending this session? Why you are committed for so many weeks and months? Для чего мы уже столько недель, месяцев ходим на эти занятия? Ah, because I thought that I must go into peace. Потому что я думаю, что я должен погрузиться в мир. But what you thought comes from ego, and ego is the impurity, so you are wrong. Но то, что я думаю, исходит из моего эго, а эго — это загрязнение ума, следовательно, я ошибаюсь. Why millions of people think of the peace and they do not follow the path of Buddha or Eastern wisdom? Почему миллионы людей думают о мире, но не следуют пути Будды или восточной мудрости? Why your mind thought of finding the time, busy time, once a week, one hour to listen and learn? Почему наш такой занятый ум нашел час в неделю для того, чтобы слушать и учиться? And some of you, you are, might be doing the practice regularly. А кто-то из нас еще к тому же может даже и практику регулярно делать. Did it happen by chance or by commitment of your ego or something else? Почему это происходит? Это случайно происходит или это из-за нашего эго происходит? Это эго так решает это сделать или, или какая-то другая причина? What is your answer coming to the mind? Какой ответ приходит к нам в голову? Why you had the desire to follow this path? Откуда у нас берется желание идти по этому пути? And during the week you forget. А между занятиями в течение недели мы забываем. Nothing happens by chance. Ничто не происходит случайно. There must be cause and effect relationship. Всегда есть причинно-следственная связь. So here our master answers, it is because of the karma, the past impressions from current and the previous birth. You have earned some good karma in the previous birth which is taking its fruits in this birth and that is why we are together мы в предыдущих рождениях заработали себе немножко хорошей кармы которая которая приносит свои плоды сейчас и поэтому мы вместе but the past karma is not strong enough to be committed to reach to a state of self-realization. Но эта карма недостаточно сильна для того, чтобы мы с полной самоотдачей 
шли по этому пути, достигли реализации. So it means our previous birth and the current birth, the karma that we have accumulated, and they are resulting into into these actions are mixed. We have good karmas, we have the bad karmas. То есть в этом и в прошлом рождении были и плохие причины и условия, и хорошие причины и условия, они смешались, и таким образом наша карма реализуется. Сколько раз на прошлой неделе мы расстраивались, жаловались, жаловали, обвиняли. Это результат плохой кармы. How many times you did the practice last week? Your mind inspired you to commit, remain sincere. Good karma. Сколько раз на прошлой неделе мы практиковались самоотдачей это хорошая карма yes. все поняли кивайте да so you have done all the six days practices in the morning and evening because your mind reminded you It is inspired, it is motivated. Means what? You are accumulating the good karma for the future. Если мы ежедневно, два раза в день, утром и вечером выполняли практику, это означает, что наш ум нам напоминал, он был мотивирован, он был вдохновлен. И таким образом мы накапливаем хорошую карму на будущее. You did not do bad karma prevented you to do, not to do. А если мы не выполняли практику, то это означает, что плохая карма не давала нам это сделать. Today, since morning, every favorable, unfavorable conditions. In your relationship, any pain or pleasure are the result of your past karma. Все благоприятные, неблагоприятные события, бои или удовольствия, все это результат плохой или хорошей кармы. Karma means the cause and effect relationship. Karma означает причинно-следственная связь. Are you happy listening to me? Good karma is helping you. Not me. I'm not there. Если нам нравится слушать Гуруджи, это, это означает, что хорошая карма нам здесь содействует. Но э, речь не, не идет о Гуруджи как о человеке, а речь идет об учении. Your mind is distracted by so many things while I'm talking to you. Phone budgets and you pay more attention to the phone. So obviously your past karma is bringing the result. What can I do? Если ум постоянно отвлекается и думает о чем-то другом во время занятия, это значит, что нам мешает наша карма, и что в этом плохая карма, и что в этом случае Гуруджи может сделать. Все ли это, это понимают? So there the teacher comes who inspires, who invokes these principles who motivates you to listen and learn so that your mind changes its behavior and attitude. И здесь роль учителя важна, который 
используя такие принципы, которые нас вдохновляют и мотивируют для того, чтобы мы могли слушать и обучаться. Did you understand why you have you are attending this session? Because of the past karma. Now you are attending the session and you motivate yourself to follow the path of the self-discovery is your the choice that you made today will continue to bring the results in the future. Все ли поняли, почему мы приходим на эти занятия? Это происходит из-за прошлой кармы. А если мы делаем сознательный выбор идти по этому пути, то тогда мы создаем новую благоприятную карму. So remember today's lesson, we will continue working, understanding this karma in our next lesson. Запомните сегодняшнее занятие, мы будем еще много говорить на будущих занятиях о карме. Close your eyes. Закройте глаза. Hi there, close and be comfortable. Глаза закрыты, мы устроились удобно. So now we will go a little deeper in every step, so you need to remember this. А теперь мы в каждом шаге чуть продвинемся чуть глубже, и нам необходимо это помнить. So look at the neck joint, feel the sensation, comfort and steadiness. Посмотрите на шею, почувствуйте ощущение, комфорт и неподвижность. Move the mind on the entire body, feel and experience the sensation, comfort and steadiness. Пройдитесь вниманием по всему телу, переживайте там все ощущения, комфорт и неподвижность. You continue to pay attention and experience the sensation, comfort and steadiness. It is because of your good karma. While listening to me, your mind is distracted because of the bad karma. But repeated practice helps you to reach to that state. Если мы продолжаем переживать ощущение комфорта и неподвижность в теле, то это происходит из-за хорошей кармы. Если же наш ум отвлекается, это происходит из-за плохой кармы. Но практика помогает нам достичь нужного уровня. And now we will go to the second step is being carefree. А теперь мы переходим ко второму шагу, это беззаботность. Unwanted, unwelcome thoughts are coming. You simply watch them. Нежелательные, неприглашенные мысли приходят, а мы просто за ними наблюдаем. They are coming and going like a traffic on the road. Они приходят и уходят, как автомобили на дороге. You separate them because of good karma. Мы можем отделиться от них, отделить себя от них из-за нашей хорошей кармы. And your thoughts takes you somewhere else because of bad karma. А если мы вовлекаемся в какие-то мысли, то это происходит из-за плохой кармы. What to do to remove the bad karma? Keep listening and learning. Contemplation and reflection. Keep up doing the practice. If you find you are distracted, it is better to do the practice many a times during the day. 
также избавиться от плохой кармы. Нам необходимо продолжать слушать, обучаться, обдумывать, практиковать. И если в течение практики мы видим, что наш ум отвлекается, то тогда нам стоит повторять эту практику много раз в течение дня. Third step. So, because there is a good karma, now you understand, karma does not mean in action, the impressions that is moving into your mind at the time of doing practice. Теперь мы понимаем, что карма, это, когда мы говорим о карме, речь идет о впечатлениях, которые либо способствуют практике, либо мешают практике. So we push the mind inside by doing the third step. So we look inside the forehead and start breathing into the chest for two minutes. Мы должны смотреть в центр лба и uh, дышать грудью. Continue. Продолжаем. And stop it. Understand good karma because you feel relaxed and fresh. Bad karma, you are struggling, you have a lot of resistance, you experience the pain. А если мы чувствуем боль, сопротивление, проблемы с таким дыханием, то это из-за плохой кармы. Or bad karma may come up. I'm giving you this step and your mind is doing something else. Или же плохая карма может проявиться таким образом, что Гуруджи нам говорит выполнять вот этот шаг с дыханием, а ум занят чем-то другим. It is that reason the students are asked to commit to be sincere to the teacher. Именно по этой причине учитель просит, 
чтобы ученик был искренним и самоотверженным. So what is the power required, the endurance? If the mind says, no, I feel tired of doing, so you keep on doing it. И здесь требуется выносливость. Если ум говорит, я не могу, я устал, мы должны все равно продолжать выполнять. Now we will move to another step. So here we use the another mantra, don't miss it today. Asatoma Satugamaya, say it mentally three times. Повторите эту строчку мантры с луне трижды. Асетума сатыгамая, асетума сатыгамая, асетума сатыгамая. So we focus on the saying, meaning and knowledge. Наше внимание на произнесение этой мантры, на ее значение и на знание. So you have to think the way I'm thinking for you. The meaning is, let me move from the false to the real. Мы должны думать так, как город и нас учит. Я движусь от ложного к истинному. And your mind is already thinking of the pain and the pleasure instead of the mantra, then you are not doing the practice. А если наш ум думает о том, как ему плохо или как получить какое-то удовольствие, то это означает, что мы не делаем практику. Let the pain, discomfort be there, and still you are repeating. That is that is the role of a seeker. Пусть э, дискомфорт или боль будет, продолжает существовать, э, а мы продолжаем делать практику. В этом э, функция искателя. Тамасома джотергамая, тамасома джотергамая. Tamasoma Jyotirugamaya. You have to think in your mind it means let me move from ignorance to wisdom. And your mind is already distracted thinking of reaction and the blame. So you have to bring it back and you have to think in the same way. Mrityorema Amritangamaya. It means let me move from the mortality to immortality. It means that I am getting rid of the fear of the death because my nature is immortal. And mind is already engaged in the discomfort in the body. That is why the progress is not being made. 
но ум может вовлекаться в дискомфорт, который ощущается в теле, и поэтому мы не продвигаемся по пути. Earning money, you have tolerated so much of stress. And in the practice of meditation, I cannot endure to keep the body still even for 20-30 minutes. Да, мы зарабатываем, то мы терпим столько различных стрессов, а когда мы занимаемся практикой, то мы не можем притнить выносливость в течение 20-30 минут. I'm just explaining each and everything why we are failing and how we can succeed. Гуруджи объясняет на каждом шаге, почему нам не удается этот шаг и как нам преуспеть. Now look at the next step. Look at the head in the neck. Feel sensation, comfort, and sensation, relaxation and stillness. Теперь следующий шаг. Посмотрите на голову и шею и почувствуйте все ощущения расслабленности и неподвижности. Если вы пропустили этот шаг, не проблема, тогда посмотрите на правую руку, почувствуйте все ощущения расслабленности и неподвижности. Если вы и этот шаг пропустили, то все еще у вас есть шанс почувствовать свою левую руку, пребывать там, почувствовать все ощущения расслабленности и неподвижности. Relaxation and stillness. Посмотреть, посмотрите на грудную клетку, живот, позвоночник, туловище, и почувствуйте там все ощущения расслабленности и неподвижности. Move the mind on the right leg. Feel sensation. Relaxation and stillness. Переместите внимание в правую ногу, почувствуйте там все ощущения, расслабленность, неподвижность. Move the mind on the left leg. And feel the sensation, relaxation, and stillness. Переместите внимание в левую ногу, почувствуйте там все ощущения расслабленности, неподвижности. Look at the entire body, from the top of the head to the toes, and experience sensation, relaxation, and stillness. Посмотрите на все тело от макушки до пальчиков ног и почувствуйте там все ощущения, расслабленность и неподвижность. So now we are moving to the second next step. Теперь мы переходим к следующему шагу. So here you are looking inside your heart or you're looking in, in front of yourself or maybe any anywhere, maybe on the top, front, back, doesn't matter. Теперь мы смотрим в клуб сердца, либо перед собой, 
либо в любое другое место, это может быть сзади, спереди, сверху, это не столь важно. Си, Будда. Увидьте Будду. I told you, thinking of Buddha is seeing Buddha. Бруджи уже объяснял, что uh, думать о Будде это и означает видеть Будду. You just think, oh, here is the toes of the Buddha sitting in a lotus pose and my mind moves on from the toes to the top of the head. А мы просто думаем, вот стопы Будды, который сидит в позе лотоса, и я перемещаю свой ум uh, от стоп к голове Будды. You see, your mind say, no, I don't like Buddha, I like Jesus. Наш ум может сказать, я, мне не нравится Будда, я люблю Иисуса. That is a distraction. We are not talking of any religion, cult, or dogma. <coughs> so bring your mind back on the image of the Buddha that you are thinking. Поэтому верните свой ум обратно к образу Будды, о котором мы думаем. And then you have to offer your self to the Buddha. Why offer to change the mind? What to say? Buddham Sharanam Gacchan means what I am, what I have, what I possess. I offer it to you, Buddha. Что при этом произносить мантру Буддам Сранам Гачами, которая означает, что все, чем я являюсь, все, чем я владею. Я подношу тебе Будда. Why you are offering? Once you offer, you are into the mode of nothingness. Зачем мы это подносим? После того, как мы поднесли, мы переключаемся в режим ничто. So you are into the mode of nothingness and still Still thought comes, so what we should do, just remember, they do not belong to you. Sangham Sharanam Gachami Sangham Sharanam Gacchan. So we all are collectively practicing meditation. So you have a good intention, goodwill for everyone. Мы все вместе в коллективе практикуем медитацию, и каждый из нас имеет хорошие намерения по отношению к каждому. So now every time any thought comes to your mind, comes to your mind, I'm saying just think what I am, I have and possess, I offer to Buddha and then move into nothingness. И если какая-то мысль приходит к нам в голову, то мы должны сказать, что я подношу все то, чем я являюсь, 
помочь и все то, чем я владею, будьте, и я перехожу в режим пустоты. Doing nothing and experiencing the rise in awareness, relaxation, calmness, peace. Ничего не делай и переживаем подъем в осознанность и расслабленность, покой и мир. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both your palms, place it on your eyes, open the eyes inside the palms, know your experiences, bring the hands down. We'll share our experiences together and if you have any question you can ask. Внимание на правую ручку, на левую ручку подняли, накрыли глаза, открыли глаза внутри, почувствовали все ощущения, опустили ручки, и мы будем рассказывать о своих переживаниях. Если у кого-то есть вопросы, то можно задать. Hi you, Dennis. I'm good. Uh, it was very peaceful, very calm, uh, almost no thoughts except to those required to uh, maintain the translation. I was watching myself doing this, uh, emit, emitting the words, uh, watching my mouth emitting the words. Beautiful. Um, <laughs> and uh, yeah, and that's all. Beautiful. Peace and calm are required. Beautiful. Да, я сказал, что была хорошая медитация, и было ощущение мира и покоя. Я наблюдал за тем, как слова Гуруджи входят и выходят. Входят в меня на английском, выходят из меня на русском. Гуруджи сказал, хорошо. Are you Sergey? Как дела у Сергея? Tall. Который химич. А я наблюдал, как практика идет, а потом она вдруг прерывается, и я отвлекаюсь на мысли. Ну, как ты наблюдал слова в так я же наблюдал. 
как у меня она прерывается, что у меня наблюдалось, как я отвлекся, ну, прервалось на освещение, потом снова я вовлекся в практику. И так волнообразно все время у меня плохая и хорошая карма а, боролись во мне. Ну, плохая, наверное, пока побеждает. Um, uh, Sergey was watching uh, how the practice was uh, going on and uh, then how it interrupted uh, and then how he returned back to the practice again and then how it interrupted again uh, so it was kind of uh, going back and forth with it so he was uh, uh, experiencing the influence of this uh, bad and good uh, karma struggling with each other but uh, so far the bad karma seems to be winning first thing that beautiful you have started watching how the good and the bad karma are working in our life and you are bringing your mind back to the good karma that is endurance uh, Первое, что нужно тут отметить, это хорошо, что ты уже наблюдаешь за этим процессом, как работает плохая и хорошая карма, и тот факт, что ты возвращаешь свое внимание э, к практике, говорит о том, что ты применяешь выносливость. So the endurance develops like the muscles when you go to the gym and you start doing it. Over a period of the time, those muscles are developed. So, by regular practice, we can develop the endurance. <coughs> Выносливость это такая штука, которую можно качать как мышцы в спортзале. Чем дольше занимаешься этой выносливостью, тем она становится выносливой. You leave one day, you are missing. Bad karma has taken over, that you forget. И это же относится и к практике, если ты постоянно ее выполняешь, то таким образом ты тренируешь выносливость, а если ты пропустил какой-то день, то уже плохо. Плохая карма повлияла. Good work. Another Sergey. А я буквально скажу, если можно. Я просто не регуля... регулярно занимаюсь, но это мышцы... Внимательности никак не развивается. Может, мне надо по пять раз в день, там, я не знаю, тренироваться. У меня нет ощущения, что я... He says that he uh, does uh, practice uh, regularly, but uh, does not experience that his endurance uh, became stronger or better. Uh, despite the fact that he does the practice regularly. Do the practice with understanding the way you have done today. How can you say that the practice does not bring the level of endurance? Выполняй практику с таким пониманием, которое ты сегодня описал, тогда как ты можешь, если ты так будешь относиться к практике, как ты сегодня рассказал, то как ты можешь утверждать, что твой уровень выносливости не растет? Another Sergey. Сергей второй. Практика дала возможность зануритись все глубже с такою приємністю, пустотністю, відчуттям пустотності і нічогості. Дуже приємні глибокі відчуття, раніше такого не доводилось відчувати. І якась не то, що полегшення, а якась як з... невагомість, відчуття невагомості також відчувалося. Ну, в тілі. Uh, the, he, he had the deeper experiences, uh, the experience of uh, emptiness, uh, pleasant feelings that he did not experience uh, before that. 
uh, ease and uh, weightlessness in the body. Yes, and that's a beautiful body. experience of weightlessness, calmness in the peace. That means there was no resistance offered by the past karma. Please continue, be regular. Это хорошее переживание, отсутствие веса в теле и покоя мира означает, что хорошая карма способствовала практике продолжать. Кристина. Thank you so much for beautiful practice. Uh, I guess that my good karma today was with me because I feel very deep uh, relaxation and uh, I finally felt uh, that nothingness in the end and I didn't want to go come out like come out. now I feel very now I feel very good and sleepy mm -hmm. a little bit very Thank good you so much. Very good. You have understood the principle and you did the practice. That's why this result is there. But we need to continue. Be regular. Thank you so much. Кристина сказала, что ей сопутствовала хорошая карма, хорошо расслабилась, почувствовала наконец эту пустоту, не хотела выходить из практики, теперь чувствует себя хорошо и немножко сонно. Гуруджа ответил, что хорошо, она все поняла правильно принципы, как выполнять практику, и нужно продолжать. Илья. Мир, покой и блаженство. Путь хорошо расслабился. И у меня такой вопрос. Вот эти все приятные ощущения, это процессы, которые должны в итоге пройти? Uh, he feels peace, calmness, bliss, and uh, he's very relaxed. And he has a question. What about these uh, pleasant experiences? Uh, Will they pass or do they have to pass? Yes, in the beginning, because of the good karma and the right practice, we experience, we have those pleasant experiences. And as we go deeper into the meditation, they just pass. They are replaced by the higher experiences. Да, из-за хорошей кармы и правильной практики у нас возникают эти хорошие приятные переживания, но когда мы будем uh, идти глубже, то эти при, приятные переживания исчезнут и их заменят более глубокие переживания. Армен. Спасибо, Гуруджи. Сегодня тоже было непросто. Во второй половине практики начались давления в голове. Я продолжал делать практику, прикладывал усилия не потерять тропинку практики, но в какой-то момент давление как бы так усилилось, что даже просто слова, которые Денис переводил, я слышал отдельными словами, но сам смысл, мне было уже сложно сдерживать понимание. Я продолжал делать практику, то есть, наверное, сейчас такой период неблагой кармы проявляется. Прошло минут пять уже, когда люди отвечали э, свои впечатления, и вот это давление начало уменьшаться в голове. Как-то вот... То есть это даже может не голова, а это как голова, тело, плечи, вот, вот этот вот участок. Сейчас себя чувствую э, спокойно. Uh... 
Uh, he's grateful for the practice. It was not easy today as well. In the second part of the practice, he felt uh, pressure in his head, the, the region of the head, neck, and the shoulders. Uh, it continued uh, throughout the, the second part of the practice. He uh, made an effort to continue the practice, but the pressure increased. Uh, the words he uh, heard from uh, me, from my translation, he, it was like separate words that had no meaning for him uh, and had, didn't make any sense, but he still continued doing the practice and uh, he thinks uh, it is a period of bad karma that is uh, influencing him at that in, during this period. Uh, five minutes after the practice, after the, the people are, are sharing the, the experiences, this pressure started to decrease and now he feels peace. Beautiful experiences before and after. Second part is very important. You move your fingers again and again on the head and the neck. Is it not possible for you to endure it and say to your mind that I'm not going to do it? I'm not going to move it. That is what the endurance is. I have to first think of it, then I don't move it. And that will change the past karma. Затем во второй части ты постоянно руками там что-то делал на в районе головы и шеи. И Гурдж же говорит, неужели так сложно применить выносливость и вот оставить руки в покое и не ничего там не делать? I will, I will give you twenty thousand dollar if you don't move your body for five minutes. Twenty thousand dollar. Twenty thousand. Oh, he says that there's a different kind of motivation in this case. Yes, that is what is happening. That is what I wanted to explain. The motivation to get peace from the world puts you in a comfort zone. So after the practice, you left the practice, you are in a comfort zone, habitual, impulsive, and that gave you the peace. So why you are listening and learning? You are listening and learning because as a seeker I should self-motivate myself that the peace and happiness are within me. Here is the way. This is what I need to do. So when you constantly repeat thinking, it helps you to motivate to find the peace and happiness within that we are not doing. И в практике ты как бы выходишь из этой зоны комфорта. И но что тебе необходимо делать? Твой твой ум должен тебя мотивировать, что мир и счастье находятся же внутри. На самом деле они во внешнем мире и таким образом продолжать практику это то, что ты должен делать, но не делать. Я это понимаю, и с такой устремленностью я как бы и делаю практику. Но вот э, Гуру заметил, что я руками там что-то трогал, а я уже настолько было плотное это физическое ощущение, что я ну, просто чтобы усидеть, я, я не помню, что я руками что-то делал. То есть да, наверное, я что-то делал, но я просто пытался, продолжал делать практику. Возможно, э, то есть, я не знаю, как сказать. <coughs> как будто бы какая-то плотность потока тут она стала очень плотная для меня не знаю как, как тебе это перевести 
expected thing is good. But uh, <coughs> he understands this, and he was doing the purchase with this uh, kind of motivation. But uh, the the fact that you noticed uh, that uh, he was moving his hands, he doesn't uh, realize that. He he uh, claims that that this. Uh, the, the density of this flow inside him was, was it was so dense that prevented him even to realize that he was moving his his uh, uh, hands uh, on a physical level. That is what that is. Это вот последние может быть несколько недель вот такое у меня состояние. Как бы когда я делаю практику даже без гуруджи, тоже сложно. То есть вот такой период. And it, it was not like this uh, in the past. It has uh, only the, the last few days uh, that uh, he does the practice even on his own or with you. He has these challenges. What is this? Do you know that your mind lives in totally ignorant state where you even do not know you are moving your hand you are not aware of yourself что это такое ты знаешь ты понимаешь что твой ум живет в таком неведении что он даже не помнит не осознает то что он двигает руками and if you think it is a meditative state because i don't know where my body is going it is not a meditative state если ты думаешь, что это медитация, состояние медитации, в котором ты не понимаешь, что делает твое тело, то это ни в коем случае не медитация. So because we are living in a fancy, we need to do the practice not one time. This week you do the practice three times. Every day. Потому что мы живем в воображении, мы должны, ты должен выполнять эту практику не один раз, а три раза и больше в день. Be angry over your mind. What the heck you are doing, mind? I have to do it. Разозлись на свой ум. Скажи своему уму, чем ты там занят? Я буду, я должен выполнять практику. Are you? Yeah, the te tension comes from the impurities, and our following session deals with those impurities. There we are going to change some steps in the practice. But in the meantime, keep on doing. Oh, so he has a fake smile. He is in full of tension. Very good. <laughs> Ruslan, how are you? Thank you very much, Guruji, for the practice. That was very interesting experiences, interesting to observe myself and to see this little sparks of good karma, which was rare, to be honest, and it was overcome by my hectic mind. But other than that, in the moments when I follow your voice and follow your words, I was able, able to observe actually stillness in the body. So the body was still, 
and pretty relaxed, but mind was like circling like a squirrel. Beautiful. Beautiful. Can you translate uh, Dennis fast for everyone and especially to Arman? Были интересные переживания. Он наблюдал себя. Были как бы искры хорошей кармы. Но ему удалось наблюдать неподвижность в теле, в то время как э, ум э, вертелся в колесе, как белка. Now see that we all have good karma. That is why we are following the path of the Eastern wisdom. У нас у всех хорошая карма, именно из-за этого мы следуем по пути восточной мудрости. So including the Arman and the tall Sergi, never feel that you are, you always have a bad karma. И это относится и к Армену, и к Сергею Химичу. Никто не должен думать, что у него плохая карма. So that good karma, in case of a wrestler, gives a spark of awareness and he moved into a positive direction. В случае Руслана эта хорошая карма вызывает искры осознанности, и он движется в правильном направлении. So what we should, so every time you do the practice, after the practice, sit down, contemplate, reflect, what went wrong, do the practice again. Take over the mind and see what happens. Что же нам следует делать? Нам нужно после практики сесть, обдумать, что там было в практике не так, какие были проблемы, сделать снова для того, чтобы преодолеть эти проблемы. Нам нужно обуздать таким образом свой ум. And we are going to talk what prevents the good karma to take over my life. We are going to talk in the following session. И в следующих, на следующих занятиях мы поговорим о том, что мешает хорошей карме э, проявлять себя в нашей жизни. Светлана. Добрый день. У меня как бы были в практике, можно так сказать, проблемы потому что а, я своему уму сказала выполнять то, что говорится. И получается, когда примеры идут именно в практике, мой ум отображает вот эти именно негативные стороны. И а, потом, когда я начала включать фильтр, чтобы как бы, примеры убирать, а, оставить только практику. Um, she had some problems uh, with the practice. She told the mind to, to do the practice, but when you uh, cite some examples, so add examples, uh, uh, this the, the, the mind her mind returns to these bad examples uh, but she uh, told her mind to drop and to continue the practice yes sometime it happens because of the pressure of the bad karma in the mind that is why we are attracted to these bad examples these bad or good examples are are examples to clarify the concept and the principles. Меня получается глубже погрузиться, когда я просто практикую, ну получается дома сама сажусь практиковать и без этих примеров, и тогда он может глубже пройти. У меня еще есть вопрос. Ответ горожный. Uh, 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 
uh, and uh, now she uh, added to her hearing that when ever she dropped on her Сейчас лучше с моим звуком. Okay. Uh, uh, she added to her uh, experience that whenever she practices on her own without these uh, uh, bad examples, that you were uh, said that, that her mind was attracted to in this session the practice comes better and she has that question давай вопрос я хотела спросить про проекцию одно из загрязнений ума это проекция я хочу понять вот когда мы представляем образ там буду или кого-то еще и как бы пытаемся ощутить э, э, и проходим по, э, ну, по этому образу. Это, ну, как бы, возможно, это тоже и есть проекция. И в чем она отличается? Я понимаю, что как бы в жизни проекция не более негативно как-то отображается, но в принципе это тоже как бы проекция. И ее действие, наверное, как, как оно впоследствии а, должно отобразиться у нас в жизни. Вот это вот как бы практика. Uh, she has a question about uh, projection uh, as a form of impurity of the mind. When we visualize uh, Buddha or any other god, uh, and when we move uh, our attention on the Uh, image of uh, Buddha, is this not a projection? And if it is a projection, then what is the difference between the other projections we have in life and this mm -hmm. projection that we uh, perform in the practice? And how this uh, projection that we do in the practice affects our life? I am a woman, I have kids, they all are projections. I live in Ukraine, that is also a projection. Do these projections cause you any problem? Answer is no. So if we have a lot of projections that causes the false identification, we need another projection to get rid of it. Our mind is not prepared to meditate at a deeper and a higher level at this time. So we have to use these projections in the beginning to get rid of the projections that causes the problem. And once we go into a deeper meditation, we don't need anything. Я женщина, у меня есть дети, я живу в Украине, все, все это проекции. Приносят ли эти проекции какие-то проблемы? Ответ нет. Но есть проекции, которые, которые вызывают неверные идентификации, то есть я себя неправильно идентифицирую. И в таком случае мы используем другие проекции для того, чтобы убрать все проекции неправильные. В данном случае речь идет о том, что мы, это визуализация, это тоже проекция, которая, ее цель это избавиться от других неправильных других проектов. Когда, to... Но когда мы перейдем в более глубокие практики, то тогда эти проекты уже не понадобятся. We have to start the journey where we stand. Мы должны начинать свой путь, исходя из того уровня, на котором мы находимся. Don't project examples as a bad or good. Let them be examples. And that should help you to go deeper. Не проецируй, то есть не не размышляй о примерах, которые приводит Гуру, как о чем-то плохом или хорошем. 
Пусть это будут просто примеры. И вот так себе себя. Я не рассуждаю это плохо или хорошо, но когда вот, допустим, в практике произносится что-то или какое-то напряжение, или какое-то это, то для того, чтобы подфильтровать, ну вот когда говорят расслабление, то тело расслабляется. Когда приводится пример, что там где-то давление или что-то, получается, это тоже ум отображает. И мне нужно еще оставлять какого-то наблюдателя для того, чтобы фильтровать. Это пример, который приведет к негативным последствиям, или пример, который нужно сделать. Ну, вот как бы вот это вот, ну, можно так сказать, не дает погрузиться более глубоко, более глубже. Я как бы не, не вспомнила, я понимаю, что это примеры, но именно в практике, ну вот как бы меня это вот притормаживает, что ли, так. Дает какой-то негативный опыт, отпечаток. Я это имела в виду. She understands that uh, these are only examples. Uh, she, uh, when you uh, say, for example, uh, relaxation, the body automatically, and body and the mind automatically goes into the mode of relaxation. But when you say uh, something like tension or pressure or other uh, things, then the body and the mind Uh, automatically goes that direction. So she has to maintain uh, an observer who filters these uh, 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 negative words and uh, to not allow the mind to go that direction. This is what she meant. There is nothing yeah. negative and positive. Don't try to rationalize it. You are an observer means there is nothing positive and negative. Городжи ответил, нет ничего плохого и хорошего, ты просто наблюдатель. Для наблюдателя нет хорошего и плохого, для наблюдателя есть просто объект наблюдения. Uh, and uh, she added to her question, uh, do we need to remove all reaction of the body? Same thing, you are rationalizing again. Follow the practice as it is guided so that when we will come to the topic of reaction, we will understand how to deal with those reactions. Uh, ее как бы преподает, вот, четко делает то, что он говорит. А когда а, в будущем мы будем затрагивать вопрос реакции, то тогда они не поговорим. Just to add one more thing. Я, I'm in... я практиковала один там определенный я, я думаю, что тебя я думаю, что письмом напиши уже более раскрытый вопрос, он тебе ответит, у него время немножко ограничено, а он один и тот же ответ уже дает тебе. Извини, пожалуйста, я думаю, что так будет. Я говорю, please continue, Саша, stop, Света, from asking next question. If I am an observer, I don't have an element of likes and dislikes. I don't have an element of what is good and bad. From where this good and bad comes, as an observer, good and bad comes from my past impression, that I'm not able to realize it. If I am a observer, then I have no idea of what I like or don't like. There is no bad and bad. Where does it come from? Where does it come from? Where does it come from? моей плохой кармой, а наблюдатель сам по себе, он к этому индиферентен. 
So once I drop, I remain as an observer. The life is good. Когда я избавлюсь от того, что мне нравится, не нравится, когда я остаюсь просто наблюдателем, то тогда жизнь хороша. And if they are coming to my mind, it is because of the past karma. That is what I said that we are going to talk in detail and understand it in the following practices. Why we are in a hurry. А если то, что мне нравится или не нравится, все еще приходит к мой ум, то мы с этим будем разбираться на следующих занятиях, и нам не стоит спешить. Invite others who is left. Oksana. Uh, Oksana Chernyakta. Доброго вечера, Гуруджи. Доброго вечера усім. У мене сьогодні практика дуже глибока. Мені здається, що під час неї я сама перетворилася в спокій. Думки, які приходили, вони розчинялися в цьому спокої. Мені я навіть не пам'ятаю, про що вони були. І голос Гуруджи, він був наче збоку. Або збоку, або зверху, ну десь збоку. Повертатися було важко. Ми ще було повне розслаблення і зараз дуже приємний внутрішній стан. Дуже дякую. Uh, uh, her uh, practice was very deep. She, uh, her mind turned, or she, she expresses that she herself turned to calmness. She became the calmness. Good. Uh, and and the thoughts that were coming in were dissolving in this calmness. She experienced uh, your voice as uh, being somewhere. Uh, on a side, and it was very difficult to return from the practice. And now she feels feels very good. Very good practice, and keep on doing this practice this week and see what happens. Дуже гарна практика. Тебе продовжуєте сходувати її на цьому тижні і дивись, що там. Thank you for the practice and lesson. Uh, my body was um, like uh, stretching, like a chewing gum. I had this feeling and also uh, my arms, my palms, not arms but hands and palms were very hot. It was the first time my fingerprints uh, felt, I had my hands like this and they felt burning and my mind uh, paid attention on this feeling. But then when I, uh, when we started chanting mantra, uh, this feeling went away as well. I didn't feel my body, just uh, lightness and uh, darkness and now I'm feeling calm. Thank you. Very good. Very good practice when you went into that state of the calmness, moving the mind within. Uh, Настя переживала uh, как бы растяжение в теле, тело как бы растягивается, желательная резинка, uh, uh, тепло и в руках, uh, в ладонях, даже uh, ощущение горя горячей ладони, uh, пальцы как будто бы стоят, uh, и uh, ум думал, переживал эти ощущения, затем было переживание легкости, темноты, и сейчас хорошо себя чувствует. Говорю, уже сказал, это хорошо, как это признак того, что ум перемещается внутрь. Так, так Инна. Тело было неподвижно, но не хотело двигаться. Мыслей особо тоже никаких не было. То есть просто пребывала в спокойствии и 
、まあ、我々の友達や、うん、お父さんお母さん。Uh, she's grateful for the practice. The body was、uh, still, didn't want to move. She didn't have any thought. There was darkness and calmness up to the end of the practice. Very good. You followed every step of the practice. Keep on doing it. Хорошо и правильно следовала инструкциям практики. Продолжай в таком же виде. Оксана Котко. Микрофон включите, пожалуйста, не слышно вас. Thank you for the practice. I found the relaxation. I did not have very deep impressions. I did not have the feeling of emptiness or darkness or、yeah. something like that. But after the practice, I feel very sleepy and very tired. Yeah, sleepy and tiredness both go together. Оксана чувствовала расслабление, не было никаких глубоких переживаний, никаких таких переживаний типа пустоты или темноты. А сейчас после практики она чувствует сонливость и усталость. Гуруджи ответил, что сонливость и усталость всегда идут рука в руку. We did the practice. We are totally relaxed, and just after that, we felt sleepy. So, in every time we fall into sleep, there is a sense of heaviness in the body. So that is natural. The sense of heaviness or happiness. A sense of heaviness. Okay. Da, we. В течение практики、э, мы были в спокое и в расслабленном состоянии, а затем после практики、э, может возникнуть ощущение тяжести в теле и、э, сонливости. Наташа. На початку практики мені було досить важко розслабити очі і чоло, але вже в процесі дихання акценти змістилися, ця напруга минула, і в цілому практика була комфортною. Єдине, що мені було мало, якось дуже швидко закінчується практика, хотілося ще попрактикувати. Дякую. Uh, she had a difficulty relaxing her eyes and the、uh, forehead, uh, but uh, then she was feeling comfort, and、uh, the only、uh, the only thing is that the practice ended too soon. She could not get enough of the practice.、Hmm. She cannot get out of the practice. No, no, she she could not get enough of the practice, so she、ah. she wanted to to continue. So oh, so end it soon. No worries, you know I'm going to send you the audio file. Do the practice two and three times every day. Нет проблем, Гурджи пришлет запись и можешь эту практику сделать два, три и больше раз каждый день. 